Welcome to Virtual Kids Club. Amma hi sir kare. Unga experience is eppadi irundhuchu solreengala ellarku therinjikkumalla. So friends dude, all special and action song memories la idu romba pidichu. Amma ken unukku eppadi? Enakku romba pidichu sir. Adhu illama enak craft seiyumbodhu avanga paakumbodhu eppadi craft seiyanga adhu enak romba excited ah irundhuchu. Adhe maadhiri da inikku samma jolly ah irukum. Enna friends Oh, no. 
கத்துக்க போறோம் எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் ஆக்சன் பண்ணுங்க பாக்க போற பைபிள் ஸ்டோரி என்னன்னா உபே லைக் ஜீசஸ் இயேசுவை போல் கீழ்படி 
சிரிய நாட்டு தேசத்துல ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அந்த ராஜாக்கு படைத்தலைவர் இருந்தாரா அவர் பேர் நாமான் அவர் வந்து ஆர்மி ஆஃப் கமாண்டர்ல இருந்தாரு அவர் கூட அவருக்கு அந்த ராஜாக்கு நாமானா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து எந்த நாட்டுக்கு போர் புரியறதுக்கு போனாலும் சண்டை போடுறதுக்கு போனாலும் அவர் வெற்றி பெறாம திரும்பி வந்ததே கிடையாது அதனால அந்த ராஜாக்கு நாமான ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நாமானுக்கு என்னன்னா அவருக்கு வந்து குஷ்ரோவ் இருந்தது இது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பெரிய கவலையா இருந்தது இந்த விஷயம் அவங்க மனைவிக்கு தெரிஞ்சவனே அவங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு நாமான் போர் புரியறதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு போகும்போது அங்க இருக்கிற விலங்குகள் எல்லாரையும் மனுஷங்க எல்லாரையும் அடிமைப்பட்டு அவங்க அந்த சீரிய நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாங்க அப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அவன் வந்து அடிமை பெண்ணை வந்து அவன் மனைவிக்கு அவன் வீட்டு வீட்டு வேலை செய்யறதுக்காக ஒரு சின்ன அடிமை பெண்ணை அவன் வீட்டோடய அவன் வேலைக்காக வச்சுக்கிட்டான் அந்த அடிமை பெண் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணா இருந்தாலும் அது அவன் வீட்டு வேலை செய்யறது பெருக்கிறது சமையல் பண்றது எல்லா எல்லாவும் அவனுக்கு அந்த அவனுடைய மனைவிக்கு அவ கூடவே வச்சிருந்தாங்க அவ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா அப்ப என்ன ஆகும் போது அவ வந்து நாம அவனுடைய துணியை மட்டும் துவைக்கும் போது அவனுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரே ரத்த கரை இப்படி ஒரு மாதிரி அழுக்காவே இருந்தது இவ யோசிச்சுட்டே இருந்தா ஏன் இவருடைய ட்ரெஸ் மட்டும் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து அவனுடைய எஜமான் கிட்ட கேட்கலான்னு போகும்போது எஜமான் ரொம்ப கவலையா உட்காந்து வாசல்ல உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தான் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அந்த அடிமை பெண் வந்து அவகிட்ட போயிட்டு கேக்குறா எதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து எஜமானோடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்படி ரத்த கரையா இருக்கு அப்படின்னு அவ வந்து கேக்குறான் உடனே எஜமானி அம்மா வந்து அழுதுகிட்டே அவ வந்து சொல்றா நீ இந்த விஷயத்த மட்டும் யாருக்கிட்டயும் சொல்லாத நீ சொன்னீன்னா இது ரொம்ப பெரிய இதுவாகிடும் எல்லாரும் எல்லாரும் அசிங்கப்படுத்திருவாங்க அவர அவருக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் குஷரோகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சின்ன அடிமை பெண் வந்து சொல்றா இவ்வளவுதான் விஷயம் எங்க இஸ்ரேல் நாட்டுல ஒரு தீர்க்க தேசி இருக்காரு அவர்கிட்ட எஜமான அனுப்புங்க அவருக்கு உடம்பு சுகமாயிடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து இவ வந்து நாமான் வர வரைக்கும் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கா வீட்டுக்கு வரைக்கும் இந்த அடிமை பெண் சொன்ன விஷயத்த வந்து அவ வந்து அவன் கிட்ட நாமான் கிட்ட சொல்றான் சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா நான் எதுக்கு போகணும் நானும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேரளசா வந்து சாதாரணமா சொல்றான் இவ இவ வந்து திரும்ப திரும்ப வேண்டி கேட்ட போது சரி நாளைக்கு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் உடனே வந்து நாம என்ன பண்றேன் நான் அடுத்த நாள் தூங்கி எழுந்துட்டு அவனுடைய ராஜா கிட்ட போயிட்டு சொல்றான் இந்த மாதிரி அந்த எஸ்ட்ரேல் நாட்டுல ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்காரா அவர்கிட்ட நான் போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே வந்து அந்த ராஜா வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி அந்த சீரிய நாட்டு ராஜாக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கறாரு அந்த லெட்டர்ல வந்து இவரு இவரு நாம என்ன பண்றாருன்னா இவருடைய குதிரைகள் படைகள் வெள்ளி காசு இந்த இந்த காணிக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வெள்ளி தங்க காசு காணிக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நாட்டுக்கு தன்னுடைய படை வீரர்களோட போறான் அந்த இவர் எழுதி லெட்டர எடுத்து அந்த ராஜா அந்த இஸ்ரேல் நாட்டு ராஜா ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அந்த லெட்டர்ல வந்து என்னுடைய படை தளபதி உங்க நாட்டுக்கு வராரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு குஷ்டரோகம் இருக்கு நீங்க தான் இதை சரி பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த மாதிரி வராரு இது பாத்துட்டு அந்த நாட்டு ராஜா பாத்துட்டு ஏன்னா நான் என்ன கடவுளா நான் எப்படி இதை சரி பண்றது இவங்க என்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி வேணும்ட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்துட்டு அவர் இந்த ராஜா வந்து ரொம்ப சட்டையெல்லாம் கிழிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழுது கஷ்டப்பட்டு அவரு கவலைப்படுறாரு இத இந்த விஷயத்த எரிசா கேள்விப்பட்டு அந்த திருக்க தரிசி கேள்விப்பட்டு நீங்க என்கிட்ட வந்து அவரை நாமான் அனுப்புங்க சொன்ன உடனே நாமான் வந்து அந்த திருக்க தரிசி வீட்டுக்கு போறாரு வீட்டு வாசலில் நிற்கும் போது நாமானுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது நீ யோதா நதிக்கரையில போயிட்டு எழுதுற மூழ்கி எழுந்திருச்சு வா உனக்கு சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்றாரு உடனே நாமான் யோசிக்கிறாரு ஏன் எங்க ஊர்ல எல்லாம் நதிக்கரை இல்லையா இதை விட அழகான நதிக்கரை இருக்கு நல்ல நதிக்கரை இருக்கு நான் அங்க மூழ்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து இல்ல நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நாட்டுக்கே வரலான்ட்டு பாதி வழியில வந்துட்டு இருக்கும் போது அவனுடைய வேலைக்காரன் சொல்றான் தலைவரே நீங்க நில்லுங்க நீங்க வந்து இவர் வந்து ஒரு சின்ன காரியம் தானே சொல்றாரு நீங்க பெரிய விஷயமா தான் நீங்க செஞ்சிட்டு இருப்பீங்க சின்ன விஷயம் அதை விட நீங்க சுலபமாவே செய்யலாம் ஒரு தடவை நீங்க செஞ்சு பாருங்கன்னு சொல்லி அவனை கெஞ்சி கேக்குறாரு அப்ப வந்து நாம என்ன பண்றான் சரி இவர் சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த யோர்தா நதிக்கரையில வந்து ஏழு தடவை முதல் தடவை மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது வந்து அவனுக்கு எதுவும் சரியாகல ரெண்டாவது தடவை மூழ்கி எழுந்திருக்கலாம் அதே மாதிரியே தான் இருக்கு இதே மாதிரி ஏழாவது ஒரு யோர்தான்ல மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது அவனுடைய ஸ்கின்ல வந்து சின்ன பிள்ளைங்க ஸ்கின் போல ஃபுல்லா அவனுக்கு சுகம் கிடைச்சிருது இவன் இதை பாத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆனந்தப்பட்டு குதிக்கிறான் உடனே அந்த தீர்க்கரிசி கிட்ட போயிட்டு அவன் நன்றி சொல்லி இந்த மாதிரி
1 சமுவேல் 15-22 இங்கு கொடு சேன் சொல்லுங்களா 1 சமுவேல் 15-22 வலியை பார்க்கிலும் கீர்ப்படிதலும் ஆட்டு கழாவி நினத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலே உத்தமம் எங்கு கொடு சேன் சொல்லுங்களா வலியை பார்க்கிலும் கீர்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின்னத்தைப்பாக்கிலும் அழக ஆண்டவர் சொன்னபடியே அந்த யோனாவை கேட்ச் பண்ணி அது மட்டும் இல்ல எந்த ஊருக்கு அவர் போய் சேரணுமோ அதே ஊர்ல போய் அவரை வந்து வாந்தி பண்ணி போட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க காகங்கள் கூட எலியாவுக்கு உணவு கொண்டு போய் கொடுத்துச்சு இல்லையா சோ அது ரிலேட்டடா நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கியூட்டான ஃபிஷ் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஃபிஷ் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாமா கம் லெட் சி திராஃப்ட் இந்த கிராஃப்ட்க்கு நமக்கு தேவையானது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் க்ளூ சிசர்ஸ் ஒரு சின்ன எனி டிஃப்ரெண்ட் கலர் கான்ட்ராஸ்ட் கலரான ஒரு ஒரு சின்ன அட்டை ஓகேவா இப்போ இந்த கிராஃப்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டை நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிளா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ கட் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த இப்படி இந்த இந்த கார்னரை நம்ம கேட்ச் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் அகேன் இதையும் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த எஜ்ஜு ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க இதையும் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி இந்த சென்டரா ஒரு லைன் இருக்கு இல்லையா அதை இப்படி வச்சு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிட்டு 
இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் நம்ம இந்த லைன் மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் இங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் மட்டும் விட்டுட்டு இந்த வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லா நம்ம இந்த லைன் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை இப்படி எடுத்து இதை ஃபோல்டு பண்ணி இங்க கொஞ்சோண்டு க்ளூ தடவிட்டு இதை தூக்கி நம்ம இது மேல வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு கோன் ஷேப்ல இருக்கும் இந்த எட்ஜ நம்ம அழக ஒரு கேர்வா நம்ம இப்படி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்படி ஒரு கேர்வா நம்ம கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெஸ்ட் ஆன பீஸ் இருக்கும்ல மீதி பீஸ் இத இத வந்து நம்ம ஒரு இதுல இத நம்ம ரெண்டா ஃபோல்ட் பண்ணி இங்க ஒரு கேர்வ் வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த கேர்வ் ஷேப்லயே நம்ம இத கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு ஷேப் கிடைச்சிடும் இதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி வரைஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு வரைஞ்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்ப கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இத நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இப்படி ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஷேப் மாதிரி ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் இது பத்திரமா வச்சுக்கோங்க இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம் இந்த ஒரு பீஸ மட்டும் நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த ஃபிஷ்க்கு தேவையான டங் செய்ய போறோம் இந்த டங் இதை விட கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கணும் சோ நம்ம இதுல ஒரு டங் ஷேப் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டேன் இதை நான் க்ளூ போட்டு இது மேல ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் இந்த பீஸ நம்ம இப்போ இது இங்க இங்க ஒட்ட போறோம் இப்ப இந்த ஃபிஷ்க்கு ரெண்டு கூக்லி ஐஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஐஸையும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இதுதான் ஃபிஷ்ஷோட டெய்லா யூஸ் பண்ண போறேன் சோ இந்த டெய்ல் இந்த கார்னர்ல நம்ம கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு இந்த இடத்துல இப்படி ஒட்டிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கதையும் நம்ம இந்த ஃபிஷ்க்கு பின்ஸ் மாதிரி ஓட்டிடலாம் இந்த கார்னர்ல கொஞ்சம் க்ளூ போட்டுக்கோங்க ரெண்டுத்துலயும் இத வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சோ இப்ப நம்ம பிக் ஃபிஷ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஃபிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு சில்ட்ரன் சோ உங்களுக்கு இந்த கிராஃப்ட் பிடிச்சிருக்கா 
நீங்க இந்த கிராஃப்ட் செஞ்சு பாருங்க இந்த பிக் ஃபிஷ் நீங்க உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க ஓகே இந்த ஃபிஷ் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஒபே பண்ணி யோனாவை கரெக்டா வந்து கேட்ச் பண்ணுச்சு இல்லையா சோ அதே போல நீங்களும் ஒபே லைக் ஜீசஸ் ஹலோ குட்டீஸ் உங்களை எல்லாம் இன்னொரு டைம் பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸாக நம்ம வந்து செம்ம ஜாலியான டைம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்தார் இல்லையா மோர் லைக் ஜீசஸ் இயேசுவை போல் இன்னும் அதிகமாக நம்ம மாறுறதுக்கு ஜீசஸ் நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு ஒவ்வொரு நாளும் ஜீசஸ் மாதிரி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கிட்டே வந்திருக்கிறோம் அப்படி தானே ஆமேன் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ஜீசஸ் மாதிரி எப்படி ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்க வந்திருக்கிறோம் தானே மேன் சூப்பரில் அப்போ நீங்கள் உங்கள் வசனம் பாட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒபே லைக் ஜீசஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில காரியம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெடியாக இருக்கீங்களா குட்டீஸ் ரெடியா வெரி குட் பாருங்கள் பைபிளில் நோவா தாத்தாவுடைய கதை யாருக்கெல்லாம் தெரியும் வெரி குட் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே நோவா தாத்தா என்ன பண்ணார் ஜீசஸ் வந்து அப்ப நோய தாத்தாவில் சொன்னார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த உலகத்துடைய ஜனங்களுடைய பாவத்தை என்னால் சகிக்க முடியல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த முழு உலகத்தையும் நான் நான் மொத்தமாக அழிச்சிட போகிறேன் ஆனால் உன்னை மட்டும் நான் காப்பாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் நோவாவை மட்டும் ஆண்டவர் காப்பாற்றுறாரு தெரியுமா ஏன்னா நோவா தாத்தா வந்து ஆண்டவருக்கு முன்பாக ரொம்ப உண்மை உள்ளவராக இருந்தார் அவர் ரெகுலராக ஜபம் பண்ணார் அவர் ஹம்பிளாக இருந்தார் ஹெல்பிங் டெண்டன்சியோடு இருந்தார் எல்லாத்தை விட முக்கியமாக நோவா தாத்தா ஆண்டவர் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இம்மீடியட்டாக ஒபே பண்ணுகிறவராக இருந்தார் ரொம்ப கீழ்ப்படுதலாக இருந்தார் அப்போ பாருங்கள் ஒரு நாள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ உத்தமமாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுற போகிறேன் உன்னையும் உன்னோடய ஃபேமிலியும் காப்பாற்றுவேன் ஆனால் நீ ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஷிப்பு நீ பில்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஷிப்புக்கு தமிழில் பேழைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஆர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய பேழையை நீ வந்து செய்யணும் அந்த பேழைக்குள்ள நீ வந்து ஒழிஞ்சுக்கணும் அதே சமயத்தில் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மிருகங்கள்லேயும் அந்த பேழைக்குள்ளே நான் வர வச்சு எல்லாத்தையும் காப்பாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் எல்லா மிருகத்திலையும் சிலதில் ஒரு பேர் சிலதில் ரெண்டு பேர் அப்படி ஆண்டவர் வர வச்சு ஆண்டவர் ஒரு சில அமைந்த அந்த மிருகத்தோடய ஸ்பீஷீஸ் ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் அவர் காப்பாற்ற போகிறார் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா போட் வந்து எங்கே செய்ய சொல்கிறார் அப்படின்னா பெரிய மலை மேலே செய்கிறாங்க போட் எங்கே ஓட்டுவாங்க யூஸ்வலாக கடலில் ஓட்டுவாங்க ஆற்றுல ஓட்டுவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு கடலில் ஆறு பக்கத்தில் செய்ய சொல்ல வேறு ஒரு மலையில் செய்ய சொல்கிறாரு அப்போ நோவா தாத்தா வந்து கேள்வியே கேட்கல இம்மிடியட்டாக ஒபே பண்ணிவிட்டு சரி ஆண்டவரே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே நான் செய்கிறேன் அப்படின்றார் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நோவா தாத்தா இருந்த டைம் வரைக்கும் மழை அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததே கிடையாது அவங்களாம் மழைனா என்னான்னு பார்த்ததே கிடையாது அப்போ எப்படி செடி கொடியெல்லாம் வளரும் அப்படின்னா எவ்ரிடே மார்னிங் அந்த பனி நிறைய பெய்யும் அந்த பனியோட ஈரம் வந்து பூமியில் நல்ல செடியெல்லாம் வளர வச்சிடும் ஸோ மழைன்னு ஒன்று பார்த்ததே இல்லை அப்போ நோவா தாத்தா வந்து அந்த பேழையை கட்டுறாரு அப்போ எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க எதுக்காக இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ அவர் சொல்கிறாரு எல்லாம் மனம் திரும்புங்க ஆண்டவர் உங்கள் மேலெல்லாம் கோவமாக இருக்கிறாரு பெரிய மழை வரப்போகுது அப்போ அப்படின்னா எல்லாம் கேட்குறாங்க மழைனா என்ன அப்போ அவர் சொல்லியிருப்பார் வானம் திறந்து வானத்துலேருந்தே தண்ணி ஊற்றணும் எல்லாம் பயங்கரமாக சிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் யார் சிரித்தாலும் யார் அவரை அவமதித்தாலும் யார் கிண்டலும் கேலியும் பண்ணாலும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட நோவா தாத்தா கவலைப்படாமல் ஆண்டவருக்கு மட்டும் ஒபே பண்ணார் ஒபே பண்ணி தேவன் சொல்கிறத மட்டும் ஒபீடியண்ட்டாக கீழ்பிடிஞ்சு உடனே ஒரு பெரிய ஷிப்பு ஆர்க்கை வந்து அவர் கட்டி முடிக்கிறாரு அதற்கப்புறம் என்னாச்சு நாற்பது நாள் மழை பெய்யுது கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளட் ஆகிடுது பூமியில் இருக்கிற எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுது ஆனால் 
நோவா தாத்தா மட்டும் அவர் இருந்த அந்த ஷிப்பும் அவருக்குள்ள இரு அவரோடு இருந்து அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அந்த ஆர்க்குக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்ட மிருக ஜீவன்கள் பறவைகள் ரெப்டைல்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் காப்பாற்றப்பட்டு அந்த ஷிப்பு தண்ணியில் மிதந்து அப்படியே அவங்க வந்து எல்லாரும் மூழ்கி போகிறப்போ இவங்க மட்டும் மிதந்து காப்பாற்றப்படுறாங்க அப்போ பாருங்கள் எல்லா அழிவுலேருந்தும் அவர் காப்பாற்றப்பட்டதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நோவா கீழ்படைதல் உள்ளவராக இருந்தார் அன்பான தம்பி தங்கச்சி குட்டி பிள்ளைங்களா நீங்கள் கூட ஜீசஸ்க்கு எப்பொழுதும் ஒபே பண்ணுற பிள்ளைங்களாக நீங்கள் இருக்கணும் நம்ம இந்த வருஷம் வர்ச்சுவல் கிட்ஸ் கிளப்போட தீம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பி லைக் ஜீசஸ் இயேசுவை போல இரு அப்போது இயேசுவ மாதிரி நம்ம இருக்கணும்னா அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி என்ன அப்படின்னா கீழ்படிதல் உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கணும் அப்போ நம்ம ஜீசஸ்க்கு கீழ்படுகிறவர்களாக இருந்தால் ஆண்டவர் நமக்கு பைபிளில் சொல்லியிருக்கிற எல்லா சத்தியங்களுக்கும் நம்ம கீழ்படினோம் பொய் சொல்லாத நீ இன்னொருத்தருடைய பொருளை பார்த்து ஆசைப்படாத அநியாயமாக யார்கிட்டையும் சண்டை போடாத அடிக்காத திருடக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவர் பைபிளில் சொல்லியிருந்தார்னா அதுக்கு எல்லாமே நம்ம அப்படியே கீழ்படினோம் அது மட்டும் இல்லை பைபிளில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்குது என்ன அப்படின்னா பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் அப்படின்னு எங்கே சொல்லியிருக்கு பைபிளில் போட்டிருக்கு அப்போ ஆண்டோருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம ஒபே பண்ணும் தானே அப்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆண்டோருக்கு ஒபே பண்ணுறவங்களாம் நம்ம இருப்போம்னா ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறபடி நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நம்ம கீழ்படிகிறவங்களாக இருக்கணும் ஒபே பண்ணுறவங்களாக இருக்கணும் என்ன பிள்ளைங்களா இன்னிலேருந்து நீங்கள் எல்லாம் ஒபே பண்ணுவீங்க தானே அப்பா அம்மா சொன்னாலும் சரி உங்களுடைய பெரிய அண்ணன் அக்காலாம் சொன்னாலும் சரி இல்லை உங்கள் டீச்சர்ஸ் மற்றபடி உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க சொன்னாலும் சரி உங்கள் சர்ச்சோட பாஸ்டர் உங்கள் உங்கள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் யார் சொன்னாலும் நீங்கள் உடனே ஒபீடிய ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கணும் சரியா எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் ஜீசஸ்க்கு ஒபே பண்ணுறவங்களா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்ம நிச்சயமாக மனம் வந்து ஆசிர்வதிப்பார் ஒபீடியண்ட்டாக இருக்க நீங்கள் ரெடி தானே எனக்கு தெரியும் நீங்களாம் செம ஸ்மார்ட்டான ஒபீடியண்ட்டான வெரி வெரி குட் சில்ட்ரன் அதனால் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒபே பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்முடைய ப்ரேயர் சாங் எப்போவுமே பாடுவோமே அதை பாடி ஒரு ஜோம் பண்ணுவோமா ஜபத்தில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஏசப்பா நான் இன்னிலேருந்து உங்களை மாதிரியே ஒபீடியண்ட்டாக இருக்க போகிறேன் நோவா தாத்தாவை பற்றி நான் இப்போ கற்றுக்கிட்டேன் ஆமே நாகமானை பற்றி நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்க எல்லாம் ஒபே பண்ணி எப்படி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டாங்களோ அதே மாதிரி நானும் ஆண்டவரே நான் ஒபே பண்ண போகிறேன் நான் ஒபீடியண்ட்டாக இருந்து நான் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்திற்கு நான் மகிமை கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்ணலாமா சேர்ந்து பாடுவோமா இயேசுவே உமை நேசிப்பேன் இயேசுவே உமக்காக நான் வாழ்வேன் இருக்க இடத்துல ஜஸ்ட் ஜாயின் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படி என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் பாடுங்க கண்ணை மூடி உங்களை நீங்கள் ஜீசஸ்கிட்ட அர்ப்பணித்து நீங்கள் இந்த பாட்டை பாடுங்க சரியா இயேசுவே உண்மை நேசிப்பே இயேசுவே உமக்காய் வாழுவே பாடுங்க இயேசுவே உண்மை நேசிப்பே இயேசுவே உமக்காய் வாழுவே உம்மை போல நேசிப்பேன் உம்மை போல உதவிடுவேன் உம்மை போல மன்னிப்பேன் உம்மை போல வாழுவேன் உம்மை போல நேசிப்பேன் உம்மை போல உதவிடுவேன் உம்மை போல மன்னிப்பேன் உம்மை போல வாழுவேன் Nordain padu ma Jesus I love you Jesus I love for you Jesus I love you Jesus I love for you like you i'll help like you 
அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம கரங்களை எல்லாம் கூப்பி நம்ம ஜோமனோமா லெட் எஸ் க்ளோஸ் அவர் ஐஸ் அண்ட் லெட் எஸ் ஜாயின் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெட் எஸ் ப்ரே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ ஆஸ் ஐ ப்ரே நான் ஜோம் பண்ணும் பொழுது என் பின்னாடியே நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுவீங்களா ஜோம் பண்ணலாம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆறு நாட்களும் இயேசுவை போல வாழ நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் கற்றபடியே வாழ உதவி செய்ங்க விசேஷமாக உமக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ எங்களுக்கு கிருபை செய்ங்க ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் சத்தத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்ங்க கீழ்படிதல் உள்ள ஒரு உள்ளத்தை எங்களுக்கு தந்திடுங்க எஸ்எஸ் சுவாமி உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு சுவாமி எங்களை உம்மை போலவே மாற்ற எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் குட்டி பிள்ளைங்களா காட் பிளஸ் யூ ஆல் இந்த ஆறு நாளும் இந்த வேர்ச்சுவல் கிட்ஸ் கிளப் மூலமாக உங்களோடல டச்சில் இருக்க ஆண்டவர் உதவி செய்ததுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறேன் ஐ பிளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ நீங்கள் எல்லாம் ஜீசஸ் மாதிரியே சூ சூப்பரான பிள்ளைகளாக மாறி ஆண்டவருக்கு மகிமையாக நீங்கள் வாழணும்னு நான் உங்களை பிளஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பர் உங்களுக்கு இருக்கும் கடைசியில் நம்ம காண்பிப்போம் அந்த நம்பரில் உங்களுடைய டெஸ்டமனிஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க இல்லாட்டி டைப் பண்ணி அனுப்புங்க உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் பண்ண ஆக்டிவிட்டியோட ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அனுப்பணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் அனுப்புங்க அது மாதிரி எங்களோட டச்சில் இருக்கணும்னா நாங்கள் உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்களா எங்களுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்காக ப்ரே பண்ணுவோம் உங்கள்கிட்ட டச்சில் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப அவலாக இருக்கிறோம் சரியா பாய் பாய் Take care. God bless you. Rumba mukhya ma. Be like Jesus. Okay. Take care. Bye bye. But they who wait for the Lord renew their strength. They shall mount up wings like eagles. They shall run out and not be weary. They shall walk and not faint. for this bee so like this flower we must also be very helpful to others when they are in need praise the lord and do not forget to do good and share with others for doing sacrifices pleases the lord our god
Praise the Lord. I am going to say a real incident which happened in my life. During our uh, housewarming, uh, we prayed and went inside our house and we kept a small lunch party. Everyone ate lunch and there was balanced food, a lot of balanced food. And uh, we thought, what can we do with food? Our parents decided to give it to need, need, needy persons. Praise Lord. The Parable of the Good Samaritan When a man who was travelling from Jerusalem to Jericho, a group of thieves came and attacked him. He, they, uh, the thieves took all that he had and even stripped off his clothes and made him wounded. While the thieves departed, the person was half dead. Now by this time, a priest passed through him. While he saw the wounded person, he did not care and went on the other side. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Esui bola mara, inna yari rumbamben. Esui bola vala, pinto de vena pala. Esui bola, nesi penan. Esui bola, nesi penan. Esui bola, nesi penan. Esui bola, nesi penan. Sunday galilei, varutamalei. ஒருத்தமில்லைபிப்பேனே <laughs> But do not forget to do good and to share. For such sacrifices, God is well pleased. Thank you. If you love me, you will keep my commandments. No one become like a spirited or unspirited like Jesus. Go for a single meal, meal of the right of the eldest son. Amen. Jerusalem to Jericho. It was a very dangerous road and he fell among robbers who stripped him of his clothing and took everything he had. Along that road came a priest but he turned away from him and, uh, and then a Levite came along the road and he also didn't help him. Do not forget to do good and to help one another because these are the sacrifices that please God. Thank you. And to do good and to communicate for you, not for which such sacrifices God is very pleased. But don't forget to help others and to share your questions with them. This 
this too is like a offering a sacrifice right? that peace is God. Don't forget to help others and to share your positions with them. This too, this too offering a sacrifice that pleases the Lord. Don't forget to help others and to share your positions with them. This too like offering a sacrifice that pleases God. We do not forget to do good and to share. For with such sacrifices, God is well pleased. Thank you. If you love me, you will keep my commandments. John 14, 15, 10.